guys, welcome to my vlog. It's me, Tito Reddy. Ngayon ay pakikita ko sa inyo yung basic free guys for our setup for only 12,000 pesos. Tama po, narinig nyo. 12,000 pesos lang. 400 watts uh, basic grid size solar setup. So, tara na. So, uh, una, papakita ko mo sa inyo yung mga kailangan para mabuo natin yung ating solar grid size setup. First, yung, syempre, yung solar panel. So, ang kailangan natin sa lawang 200 watts mono kristalin na panel um, bale nabili ko sa solarprice.com so makikita nyo ang price ng 200 watts is 4,000 pesos pero uh, sale sila ngayon yung 4,000 it may discount na 500 so 25 each lang siya so ayan so uh, alam ko uh, meron silang ongoing promo so makakamura kayo dun sa solar panel nila. Ah, by the way pala, ang brand ng solar panel nito is uh, Solar Homes uh, Solar Panel. Ayan. So, ang next is yung GTI or yung Grid Tie Inverse. Ah, bali sa Lazada, ito, mabili. Ah, bali, 3,405 siya. Siyempre, plus shipping. Mga around Pesos, yung next naman is yung wash meter yeah, 440 pesos uh, syempre kailangan din natin ng DC breaker yan yeah, 245 pesos sumunod yung distribution box dyan natin nalagay yung DC breaker para at least uh, protected sya hindi sya nababasa ganoon kaya mahirap na ba kung short yung setup natin ayan so uh, completein natin yung total cost hindi ko na sinama yung wire uh, AC breaker dun sa mga previous slides ko pero ito nga ito yung nilist ko na lahat ng kailangan natin so dalawang 200 watt solar panel 35 ang isa so 7,000 pesos with the inverter 8,405 Sinamo yung shipping, 50 pesos, 3,455 watt meter, 440 pesos. DC breaker, 245 pesos. With distribution box, 286 pesos. Wire, uh, 10 meters yung kinamit ko. So, 33 pesos per, per meter, so 330 pesos siya. Tapos yung AC breaker na 230 pesos. Pero optional lang siya. And since yung with the inverter naman natin merong built-in na fuse so yun yung magpo-protect sa kanya sa mga short pero mga short circuit pero siyempre for uh, safety purposes yun last time yan kung nalain ka ng AC breaker so ang total ay 11,986 pesos diba? mura for a uh, 400 watts basic setup so ayun so ah uh, yun yung mga kailangan natin para makabuo ng basic grid tie solar setup so siguro uh, pag tayo magbubuo ng solar setup lalo na pag grid tie syempre kailangan mong alamin muna kung gaano kalaki yung consume mo sa araw-araw sa akin uh, yung sa bahay namin kumukusto mo kami ng mga 500 watts pataas. So, kaya ka naman nilagay ito is para lang mabawasan yung consume namin para, syempre, uh, mabawasan din yung electric bill namin sa naran ko. Kaya, uh, kasi yung mga ibang setup, may mga limiter pa yung detect. Kasi nga, uh, parang mga malalaking setup na yun, mga malalaki na yung mga wattage. Kumbaga, mas sobra-sobra yung nilang generate ng uh, kuryente or power sa solar panel para isa sa yung bahay. So, kailangan may limiter para malimit lang yung para yung malimit lang yung pasok ng kuryente. Tapos yung sobra, hindi bumalik sa meral. So, kasi alam ko, uh, basit sa mga napanood sa YouTube or sa nabasa ko, uh, yung mga mga electric meter natin ngayon, 
hindi siya parang hindi niya na-read if umano siya lang pa, pa forward or pa backward same pa rin yung na-read niya search pa rin tayo sa every wattage na nakasusuma natin so yun nga so yung mga malalaki setup nilalagyan na ng limiter para lang kung ano lang yung kailangan ng bahay yun lang yung pass ng power since sobrang lalaki na yung mga solar panel nila so ba sobrang yung na-generate nilang power pero sa atin since maliit lang 400 watts kasi hindi naman um uh, magigenerate ng full 400 watts yung mga panels natin ang uh, efficiency nga minsan more or less 80% lang so yung 400 watts natin maximum would be like 360 watts lang kaya niyang i-generate so yun lang tamang tama lang sa 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 purpose ko na mama, mabuwasan na yung ikuma ng kuryente namin mamaya ko pakitap sa inyo kung yung yung setup ko although hindi pa siya final Ah, uh, yeah. Ah, uh, hindi ko na rin sinama dito yung mga railings kasi yung ginawa ko, pinapro ko lang sa buhong namin since hindi naman siya parang prone sa malakas na hangin kasi nga, ah, uh, mga pader sa paligid, yun nga lang, uh, maraming haram so minsan maraming anino so hindi ko na tumaga sa buong maghapon uh, mayroong mga oras na may mga anino or nakaharaman yung, yung araw so yung power uh, na nalagyan is mas konti hindi ko na parang hindi ko na ma-maximize yung potential ng solar panel so, pero yun nga temporary lang naman yan ang bala ko kasi parang nalagyan ng mga yung mismong mamaya i-explain sa inyo talaga niya talaga ko na siya ng parang patungan talaga niya customized lang naman ilamit ko mga angle bar pero yun niya uh, sa ngayon pinato ko muna sa aming bubong so yun so uh, tara na guys papakita ko sa inyo aking solar setup yan guys so ito na yung ating uh, solar setup so yun yung dalawang 200 watts na solar homes panel so kinabit ko nang siya as series connection so yan yeah, yung wire kapunta doon and with a inverter ay bago pala is dito muna sa ating distribution box so ito yung this inverter niya I don't, sorry, DC, uh, DC breaker. So, makikita nyo, mayroon, kinagitap ko ng AC breaker. Tapos, isa pang additional uh, AC breaker. Kasi nga, uh, mayroon akong future upgrade. Kasi yung GTI na nabili ko, is dalawa. So, dalawang 600 watts yan. Yung isa lang ang nakakabit. So, ayan. So, from the DC breaker, ayan, palabas punta sa input ng grid na inverter tapos yung output nya ayan nakakabit sa watt meter ayan so ito ito yung sa, sa isang grid na inverter nakabang lang siya kasi wala pa siyang panel ayan so nakabang lang siya so after nung nakakabit sa watt meter so nagyan ko siya ng AC outlet so papunta siya sa AC breaker tapos tsaka di diretso sa power supply so kinabit ko siya sa aircon na outlet since meron din siyang breaker tapos papunta na yan doon sa aming pinaka main breaker so ayan so ngayon Ano oras na? Medyo around 9.30am so Medyo maaraw na Ayan, so tingnan natin yung nagenic ng power Ayan, so 
medyo mababa. Yung hindi pa ganun kaano. Kasi biglang lumilim eh. Ngayon umaraw na ulit. So ngayon nasa 200 watts. 216 watts. Ayan. Mataas pa. Ayan. Mga 240 na. So hindi na masama. 240 watts. Kamaya tataas pa yan. So na-record ko dito yung pinaka mataas niya. Ayan, yung high. So, kahap, ay, yung so kahap ano yung isang araw kasi kapag mukulan bali ang pinaka mataas ng na generate is 307.8 watts so hindi pa ganyan ka araw malamang talo siguro sa sum mas mataas yung mga mga generate yung power ayan so ayan guys ang aking basic solar setup Okay, yung sinasabi ko sa inyo, yung pinatong ko lang muna sa kapubong. Pero eventually, magaling ako ng parang doon, angular. Parang may pupong muna. Para at least, hindi na harangan yan. Pero yung may harang siya. Maaharangan siya mamaya. So, makawala yan mga around 10, p 10 a.m. na yung pangalim. So kapag nahaharangan, bumababa yung nag-generate ng power. So as much as possible, dapat clear from obstruction yung paglalagay ng solar panel para ma-maximize nyo yung pag-generate nyo ng, ng power. So yun guys, so yun ang aking basic solar setup. If nagustuhan nyo ng aking video, please subscribe, hit the like button. And also yung notification bell para updated kayo sa aking mga videos. Salamat mga kita.